kwa jambo na karibu kwa jina naitwa Kasfa Kings mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Nairobi na nasoma masuala ya siasa pamoja na falsafa kwa hivyo hivi leo tumejumuika hapa pamoja na wenzangu kuzungumzia swala la mahusiano mahusiano kivipi mahusiano kuhusiana je mbona wanaume wanapenda kwenda upande wa chini wanapoingia katika ndoa na je mbona wanawake wanapenda kwenda kuangalia upeo wa juu wanapotafuta wanaume ambao watawa na pamoja na mimi hapa nina wenzangu wawili wanafunzi wenzangu ambao watasaidiana katika mdaala huu na ningependa wakaweze kujitambulisha Tanza na dadangu hapa yeah, na masante naitwa Gichane Lucy mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Nairobi bewaku nafanya kozi ya akiolojia na dini kazi kwako pira shaka mimi ni Dixon Obure nasoma chuo kikuu cha Nairobi na nafanya kosi la Kiswahili siasa. Ya yeah, asante sana na kwa hivyo kabla ya kupoteza mtu twende moja kwa moja ewe bwana Dixon. Hivi ni ukweli ya kuwa wanaume mnaogopa wanawake ambao wana hela zao, wanaume wanawake ambao wame kisomo cha juu sana kuwashinda. Je, jambo hilo ni kweli? Kwa maoni yako? Oh, kwa upande wangu hilo chambo ni kweli kabisa. Mm-hmm. Maana maana kwamba kwa kwa, kwa kuangalia upande wangu siwezi oa mwenye yako juu yangu. Nini kwa sababu u, atakuwa a, akiwa na kiwango cha juu obvious nikaa amenioa mimi. So mm-hmm. mimi kwa upande wangu nitawa mwenye yako kiwango cha chini. Sawa na hivi Lucy mbona wewe na wewe unaonea mbona wa wanawake na nyinyi mnapenda ni ukweli ya kuwa wanawake na nyinyi mtapenda sana kuelewa na wanaume ambao wako na hadhi ya juu elimu ya juu sana kifedha kuwashinda je ni ukweli au uongo ni kweli nakubaliana <laughs> nawe mm. na ni kwa sababu jinsi mwanaume anavyokuwa kiumri anakomaa zaidi mm. na katika familia nataka mwanaume atakaye kidhi mahitaji yangu ya kifedha mwanaume ambaye atanielimisha mafunzo ya maisha mwanaume mzuri kwa watoto wangu mm. hivyo nitaendea mtu aliye juu mtu aliyekoma mtu atakaye nikithi hivi hata mtu tuseme umri umri unaposema mtu ambaye amekoma kiumri hivi yawezekana umri huu haya anaweza kuwa zaidi hata umri wa babako tuseme hii ha, ni ya spot hapana eh? hapana hapana hiyo ndio inaweza kuwa chanzo kikubwa cha wanawake kupenda walelea wazee ambao wanawashinda zaidi kiumri hapana si mzee lakini ni kijana mwenzangu ambaye kidogo tu amenipita kwa umri hivyo tu ndivyo utakubali <laughs> na kwa bwana Dickson Dickson yeah, umesikia yeah. hivi na sasa ya kuwa wewe lazima uende chini na yeye amesema kuwa anaangalia pale juu. Kwani nyinyi hamweki manani swala la mapenzi? Nyinyi mnaweka mbele swala hili la kifedha kwanza. Mbona mnasahau swala la ndoa haswa chanzo chake kikubwa ni mambo na mapenzi, ya? Hivi uwezi kuona kwamba mapenzi kati ya watu ambao huenda wana umri sawa ama mmoja na umri wa chini lakini mapenzi yapewe kipaumbele zaidi ya kuwa hata kama mvulana huyu ni wa umri wa chini lakini anakupenda zaidi na upendo upo na pia wewe umemkubali je Lucy unaonaje akiwa chini lakini kuna mapenzi ama mnaweka hela kwanza mbele hapana nikiangalia nikiendea mtu wa umri wa juu siangalii fedha hata kidogo mm-hmm. si eti nataka pesa mm-hmm. lakini naangalia nimesema kadri anavyokuwa ana juu yangu kiumri mm. ndivyo alivyokoma hiyo inamaanisha uh, ana njia za kutafuta mali ama ana mali amekengeuka akili yake imekoma kielimu ako juu yangu mm. hivyo atakaponioa ataniongoza katika hali, hali na mambo mengi sana na bwana Dickson unaposema ya kuwa wewe unataka tu mpenzi ambaye yuko chini yako. Hivi wewe uone kwa hapa unataka ile ari ya kukuwa wewe ni kamanda, mtu ambaye unatoa tu amri, hutaki mwanamke ambaye atakuuliza hivi mbona umefanya maamuzi haya? Hivi mbona unafanya hivi? Hutaki hivi ni ukweli unaogopa tu unataka tu kuwa kamando bali hauweki manani mapenzi. Hutaki tu kumpenda mwenzako pale mapenzi ili mkaweze kuheshimia na hiyo. Unaonaje pale? Okay, katika kuangalia hiyo upande yako. Eh kwanza tunaangalia upendo. Uh-huh. Upendo lazima ukuepo. Mhm. Uh-huh. angarie hiyo kiwango sasa. Uh-huh. Ukishapenda mtu, obviously unamjua kiwango chake. Kama ako chini, uwezi penda kama ako juu. 
hawezi kuwa juu yako hivi wewe mwanamke ambaye ana hela hata anapendeza ana hela ana kisomo kikubwa kushinda cha kwako huwezi tu jaribu kumwendea eh hey, kwa upande wangu mimi siwezi mhm mm -hmm. na huwezi tu kabisa okay. na sasa tumaanishe wewe unapotafuta mwanamke unakwenda tu pale chini eh hey, mimi nitaenda chini kwa sababu akiwa juu yangu ni kama amenioa so tukiwa kwa nyumba yeye ndio kusema Utaki kuona kwa unatolea mfano gani kwa watoto wako ya kuwa watoto wako kielimu pia tuseme umeenda ule mtu ambaye yuko chini sana ha? mfano kwa watoto wako je we unata, unaweza kwa mwa maid eh? kwa Ay, mfano tuseme si si eh. okay. <laughs> katika kuangalia uh, hilo suara sasa mm. unaangalia tuseme mimi niko nimehitimu hadi maybe nime, niko na masters Aha. tuseme yeye yeah, ako na sama wa degree hapo sasa tunaesa wana si eti akue na masters mimi niko na maybe diploma hapa chini haya na hivi mkiwa katika ndoa na yeye eh, akaamua akaamua kusoma zaidi okay. unapokuwa mmeoana nikishamuoa obvious kuna huo upendo hata akisoma anajua mi ni wake na yeye ni wangu so hata soma aende kwingine already hapo tunao watoto Sawa sawa na wewe Bilusi na yeye je huyu mwanamume ambaye yupo katika umri ule wa juu ana uwezo mkubwa wa kifedha anajiwezesha vile baada ya ndoa je kukaja kukawa na uwezekano unajua mambo hubadilika kukaja kukawa na uwezo yeye hali yake ya kifedha ikafifia ama wewe ukaenda ukaja ukafika kisomo chako ukaongezea ukaja juu yako je uoni kwa mahusiano hayo basi yatakuwa hayana maana tena Nathani tukianza tukifikiria kuoana mm -hmm. haja ilikuwa kwanza familia mm -hmm. na hizi hali niliziangalia wakati nilikuwa nataka kuingia katika ndoa na yeye mm -hmm. nikaangalia elimu yake pesa zake fikra zake kila kitu lakini hivi kwamba kwa sababu tushaingia katika ndoa nitavumilia nishakuwa mpenzi wake unaona mm -hmm. hivyo lazima tusonge mbele na maisha hali yake ya kifedha ikififia na jaribu kumuinua juu lakini hiyo haimaanishi kwamba hana mamlaka juu yangu kwa sababu yeye ameshuka labda kielimu labda nimesoma kumzidi tukiwa katika ndoa labda hela zangu mshahara mm. wangu umeinuka, umeinuka kiasi ukashinda wake, wake hapana mm. hiyo maanishi kwamba nina, nina cheo cha juu kumshinda hapana mm. katika ndoa mimi bado nanyenyekea lakini tunasaidiana safi kabisa na asante. Kwa hivyo mimi kwa mtazamo wangu ninapotazama swala hili mimi naliona ya kuwa mwanamume naye kulingana na maoni yake Dickson na ninapoangalia maoni yake Lucy pia ya kuwa mwanamume anapotaka kuoa cha msingi yeye hutaka mtu ambaye atampa heshima. Na vile vile na mwanamke na yeye hutaka mtu ambaye ataheshimu. Mm -hmm. Kwa hivyo hii ndio hivyo inafanya watu chana na wao wanataka mtu ambaye yupo juu kidogo na wanaume nao wanataka mtu ambaye yupo chini kidogo. Hebu na sasa je, kwa mfano mnyenye mshakuwa wazazi, wewe Lucy, wewe mwenyewe je ungependelea mtoto wako? Wako mwenyewe je ungependelea kuwa mtoto wako aolewe na ule mtu ambaye anamshinda fedha tuseme kikwa kwa mbona na wewe umekuwa tuseme kwa mfano mtoto wako amependana na mtu ambaye hadhi yake yupo chini mm -hmm. na hadhi yako wazazi wake wewe mwenyewe. Je, utapendelea kuwa mtoto huyo wako aolewe na mtu huyo ambaye anamshinda kiumri ndio lakini yana hela nyingi kumshinda ule mtoto wa kiume na ili mradi wamependana je unaonaje pale eti nani ameshinda mwingine mtoto wa kike hadhi yake ya kifedha unatusema anatoka katika familia ya kitajiri ambaye mm -hmm. anajiwezesha mm -hmm. kitambo yeye ana uwezo wake binafsi mm -hmm. Mm -hmm. Aha. lakini amekuja kupendana na kijana hapa enze ambaye, ambaye uwezo wake upo chini lakini umri tuseme yupo juu yake lakini wamependana hivyo ah. Tumwambie mtoto wako. Sito kubali kamwe kwa sababu katika hali yoyote ile mm. lazima mwanaume akue na mamlaka. Mm. Kwa hivyo mtoto wangu kijana wangu akienda aoe binti ambaye kidogo ako juu yake, huu mtoto wangu atakuwa na hofu katika ndoa kwamba hana ule usemi, hana ule uongozi katika ndoa. Kwa maana katika jamii za Kiafrika mm mwanaume ni kiongozi wa familia safi sana kwa hivyo kwa wakati wote ule ambapo huu mwanamke atakuwa na hela kuliko huu mwanaume kuliko huu mumewe akuwe na hadhi ama
kielimu akue kidogo juu yake hmm. itakuwa itilafu kwa maana huu mtoto atakuwa na hofu hata kuwa na yale mamlaka hata kuwa na ule usemi wa mwanaume katika hiyo familia sawa na wewe bwana Dickson hivi sasa mtoto wako wa kike mwenyewe mtoto wako wa kike mwenyewe sawa sawa hivi una maana ya kuwa kwa sababu wewe unataka ule ambaye yupo chini yako kwa hivyo una maana ya kuwa mtoto wako wa kike hautataka awe na mahusiano na wanaume ambao wana uwezo mkubwa kukushinda na wewe ama kumshinda yeye mwenyewe. Okay. Mimi napongeza huyu kwanza. Jinsi amesema hapo. Maana mm -hmm. Ukiangalia kama watoto wangu sasa tuseme mm -hmm. anataka kuoa ama anataka kuolewa. Eh yeah, haswa ule nasema ule msichana ambaye anataka kuoleka. Mm -hmm. Sawa sawa. Na hivi amependwa na mvulana ambaye yupo kwa hadhi ya chini kushinda msichana wako wako. Kwa hivyo wewe utakubali msichana wako aolewe na I, hata kama amependa mtu huyu mm -hmm. kijana huyu ambaye ana hadhi ya chini yake. Okay. Msichana wangu wako hadhi ya juu na mfurana mm -hmm. kwa hadhi mm -hmm. ya chini. Yeah. Okay. Msichana wangu hapo si si siwezi si penda aolewe na huyu kijana. <laughs> Kwa hivyo wewe utakata mahusiano hayo. Yeah, Utaki kabisa mahusiano hayo. Unataka warudia mchezo wako wako. Yeah. Na samahani, yeah. acha nichangie hoja yeah. yake. Tumbia. Nadhani mwanaume wakati anapo anapooa msichana ambaye ako ana cheo kumliko. Mm. Uh, cheo cha huyo mwanaume hushuka, kinashuka. Kwa maana katika jamii huyo mwanaume anapotembea na mkewe inaonekana ni kama mkewe ndo ameoa huyu mwanaume unaona yes. na haifai kuwa hivyo hivyo mwanaume ana, anahisi kwamba ameshushwa hadhi yake haonekani hana nafasi katika ile ndo na hana Kami. usemi mm. kabisa katika jamii mm. kwa maana mwanaume anafaa kuwa kiongozi lakini wakati unapata kwamba msichana yuko juu na unajua kwamba maamuzi yanafaa kutoka kwa mwanaume mm. hivyo mwanaume amefinywa Hawezi sema lolote. Na naam Lucy, na kuelewa vizuri sana na je hapa mambo oh, haswa we ni mtoto wa kike haswa tunapasema kuwa jambo lolote ambalo mwanaume anaweza kulifanya pia mwanamke anaweza kulifanya. Je, ila shtua sana kusikia maoni yako ukikubali ya kuwa ni lazima mwanaume awe pale juu. Je, unaonaje ya kuwa sasa basi mtoto wa kike hatakuwa na uwezo wa kusikika tena kama kila wakati atategemea mwanaume? Na nafikiri ingawa Aha. wanawake ama wasichana ukengeuka haraka sana kuliko wanaume hii ni hali halisi Aha. na sisi ni wa Afrika Aha. lazima tufuate ingawa tunatupilia tamaduni zingine mbali yeah. zingine lazima tuzifuate hii ni familia na ni hali ya maisha kwamba mimi kama msichana naweza changia katika mambo ya familia lakini kiongozi lazima awe ni mwanaume vile vile mm, mwanaume pia ndo utafuta msichana unaona mm -hmm. hivyo akimtafuta lazima amuongoze unaona na hivi kukaja kukawa na mapenzi kwa hivyo una maana hata kama watu hawa wamependana lakini msichana mtoto wa kike chake cha muhimu lazima aangalie anataka tu awe chini ya mume haezi kubali awe pale juu ya mume na bado pawe na mapenzi Mapenzi yanaweza kuwa lakini ndio hiyo ikadumu. Ah, ah haiwezi dumu kwa maana tuna tunaingilia ama tunachanganya ule utamaduni wetu ama mtazamo wa jamii. Hivi bwana Dickson wewe kama mwanaume msichana wako wewe unapendelea kuendeleza ile dhana ya ubabedume ya kuwa msichana wako lazima aende chini ya mtu ambaye yupo chini yake. Kwa hivyo wewe utausikiaje ya kuwa msichana wako ni yule ako chini tu eh wewe hivi utaki mtoto wako pia na yeye awe na uwezo tuseme umempa elimu ya kutosha sawa sawa eh yeah. hivi tu unataka lazima tu atafute utaki yeye awe ndiye juu okay. awe kiongozi wa boma okay hawezi mm. kuwa kiongozi wa boma mm -hmm. kwa sababu venye mwenzangu rusi amesema kwamba wanaume ndio tukiangalia kwa katika mtazamo wa kitamaduni mwanaume ndiye anapaswa kuwa kiongozi wa boma so venye huyu mwenzangu amesema msichana wangu akiwa na kiwango cha juu ni a, mwanaume atabewa ile ile heshima zake heshima yes, zake ya yeah. okay sasa najaribu kuwaelewa wenzangu mnajaribu kurudi katika dini hapa ambapo nasema ya kuwa Mungu alipokuwa pale katika gadeni ya Eden alipoanza kuumba alianza kumuumba mwanamume kwanza naona hao wenzangu wanajaribu kurejelea pale na hivi itakuwa kazi sana ukisema ya kuwa je 
nafasi ya mtoto wa kike katika jamii na ya kuwa dini inakandamiza sehemu hiyo na kuwa mm-hmm. watu watashikilia msimamo mm-hmm. wako. Kwa hivyo dini ina sehemu kubwa. Kwa mtazamo wangu ninapoona ya kuwa mwanamme anapotaka ku, kuangalia msichana vile vile pia anapotaka kuwa swala ambalo linavunja ndoa nyingi sana kule nje ni kuwa mtu anapooa alafu mwanamke wanawake hu hukua haraka na kwa hivyo umbo lao huenda likachipuka haraka ukweli mm-hmm, yeah. yeah. na kwa hivyo mwanamume anapokuwa katika ndoa anapokushinda na huu mwanamke anaangalia kwa huko nje bado kuna mwanamke ni kama ua la waridi mm-hmm. na kwa hivyo wanaume wanapokwenda kuchagua hawapendi ile amalo asha kumsima tuzi ambalo limeketi nje sana limepigwa sana na jua kwa hivyo wanaenda kuangalia ile ambalo lingali dogo ndo linachipuka wanataka mtoto mwenyewe mdogo wa mkuze wenyewe jinsi wanavyotaka na hivyo ndivyo wanaendeleza ubabeduma hivi wanataka ya kuwa wakikohoa anaitika katika boma si ndivyo mm-hmm. na vile vile wanataka mtu ambaye atawapa heshima katika ndoa yao anapozungumza atakuwa anasikiza vile vile ni mwanamke ambaye atazidi kuwa mrembo kumbuka swala la uzazi pia linaingia pale katikati umri kwa mfano mkiwa mtu ambaye uko na umri sawa yeye atachipuka haraka na mfano wewe unataka mwanaume haswa ana uwezo wa kuzaa hadi akiwa na umri mkubwa sana mm-hmm. na mwanamke yeye uf, umri wake ufike miaka 35 pale anakoma mm-hmm. kwa hivyo wanaume wengi wanataka msichana ambaye upo chini ili mradi ili yeye akaendelee uweze na kuweza wa kuzaa kwa sababu mtu hataki mpango wake labda wa kuzaa si wa kufatanisha wote kwa pamoja ili hali ana mpango wa ku wa kuwaweka kuwaachia nafasi kati mm-hmm. pamoja na watoto wao labda mm-hmm. kwa maoni yenu ya mwisho je yeah, Dickson hivi kwa sababu wewe kama mwanaume na unasimamia dhana hii ya kuwa wewe lazima uoe mwanamke ambaye upo chini hivi unaoneleaje msimamo ya kuwa tutawekaje mtoto wetu wa kike tutoe dhana hiyo huenda kuna uwezekano kuwepo na mapenzi na hivi katika ndoa mtichana akawa pale hata iwapo yupo katika hadhi ya juu kama vile Lucy aliposema pale mwanzo ya kuwa ikiwa atakuwa katika ndoa na mwanamume wake akaja hadhi yake ikashuka bado atamheshimu na hivi mbona tusilete katika kazi hii ya kuwa je mwanamume atakuwa ndio yupo chini lakini anatafuta ya eh? anatafuta kumaanisha kuwa ipo siku ipo siku ya kuwa wote watakuwa na uwezo mm-hmm. na kwa hivyo ataweza kukidhi mahitaji ya huu mwanamke. Je, mnaonaje pale? Katika katika kuangalia hilo hilo swala sasa. Ya, yeah, yani msichana wako basi hata kama atakuwa yupo ka, pale chini, awe na imani ya kuwa katika mwanaume huyu iwapo ndio leo hawezi. Ndio leo hawezi lakini tukishirikiana kwa pamoja tutainuka pamoja. Tutainuka. Yeah. So, mimi kwa katika hilo swala msichana mm. wangu kama atorewa na huyo mwanaume ambaye yako kiwango cha chini mhm ya kwamba amheshimu kwanza mm-hmm. kama wamependana mm-hmm. kama watawana wadumishe hiyo heshima mhm fenye umesema hapo kwamba kunayo siku watainuka mm-hmm. so kama watainuka wote wakuwe kiwango moja pia wadumishe hiyo kuheshimu Haya basi Lucy na wewe basi ukaja ukapendana na kijana huyu mko tu katika umri mmoja sawa sawa vile vile hana fedha vile sawa sawa lakini mpo mawazo yake ni mapana ana mawazo ambayo yana maisha ya mbeleni mazuri sawa sawa na ni mtu ambaye mmekubaliana na mmependana isipokuwa tu kiumri tu ndo mnalingana ama tuseme kwa mfano yupo chini lakini ni mtu ambaye ana maono na mawazo ya mbeleni yake ambayo itakuwa nzuri je wewe uoni ya kuwa uwezi keti na mwanaume huyu mkajengana pamoja mimi siwezi hata kwa sababu nikiangalia mtu wa kunioa ama mtu anayenichumbia mm-hmm. lazima mm-hmm. lazima kama ibada akue umri juu yangu kwa sababu Mwanaume ataka alivyoumbwa yeye akitafuta mtu wa kuoa anatafuta mtu anaweza muumba yani samaki unamkuja agali mbicho unaona uh-huh. hivyo hata yake ni tafuta anatafuta mtu anayeweza kumkunja awe mke anayemdhamiria kumwa unaona hivi unasema ya kuwa huyu ambaye mko na yeye pamoja we uwezi kubali maagizo tuseme mkaungana na yeye pamoja huyu ambaye mnalingana kiumri hawezi kubaliana na maagizo yake mkaenda pamoja na yeye eh? siwezi hata kwa sababu mimi nitamuona kama mtoto kumbuka tulivyoambiwa oh, kwamba oh, eh, wasichana eh, ama wanawake eh, hukengeuka haraka kuliko wanaume. Mm. Hivi utapata saikolojia yangu iko juu kumshinda kwa sababu tuko umri mmoja. Mm. Hivyo nitaendea mtu mwenye saikolojia yetu iko karibu kiwango sa ama niko chini kiasi. Na hiyo inamaanisha kwamba atakuwa ni mtu ambaye amenizidi umri. Mm. Tukiwa umri sawa siwezi msikiza hata.
hivi kuna uwezekano ya kuwa lazima unaweza kuwa katika kiumri umoja lakini mwanaume anaweza kuwa na saikolojia ya juu kushinda mwanamke mm-hmm. ya mm-hmm. kuna vile vile ya mm-hmm. ya lakini umri ni moja lakini je wewe unalionaje pale tuseme kwa mfano tuko tu hapa kwa mfano unasema kuhusiana mwanamme ana miaka 28 ana shahada yake ya juu ya zaidi mwanamke huyu tuseme ameketi pale yuko tuseme yuko katika mazingira ambayo hajapata ile elimu ambayo inamfikisha pale na yuko pale tuseme aliache shule yake katika shule ya upili mm-hmm. sawa sawa mwanamume huyu lakini wote wana umri sawa kwa hivyo mm-hmm. wewe unasema bado kwa sababu mwanamke huyu anajihisi ya kuwa yeye kivi yake yuko juu wanalingana na huyu kiumri hivyo atamkataa mwanamume huyu sitani sidhani ndoa kama hiyo inaweza dumu mm. kwa sababu katika hali yoyote ile ambapo napata tuko katika umri mmoja mm. mimi nitajihisi kwamba kwamba naweza kuwa niko juu kukushinda eh hata kama tuseme ni umri tu lakini huyu kiwango chake cha kisomo kimekwenda Mhm. Mm-hmm. Hawezi ni akamwe. Hawezi. Mhm. Haniwezi. Kwa sababu mm-hmm. kama nilivyokuambia mm-hmm. mwanaume hupenda mtu ambaye atanyenyekea mm-hmm. na kama tuko umri sawa hiyo ni hali moja ya kutusawazisha sote. Hivyo sitakuona kama mtu aliye na mamlaka juu yangu. Kwa hivyo tuseme hili swala la kiumri linaleta ndani kiburi ya. Mm-hmm. Linaleta ndani kiburi fulani ya. Tuseme hiyo kwa kweli ya. Ni kweli, ya? ni kweli. Hata, kama, ku, fulani, hata ya? kama kuna mapenzi, mm-hmm. lazima uangalie hali mm-hmm. zote mbili. Mm-hmm. Umri na hivyo vyeo vyote. Mm-hmm. Kwa sababu the moment tunapenda na na wewe, Yaha. lakini umri wako kidogo tuko sawa ama uko chini yangu nitakuona kama mtoto nitakuona kama mtu ambaye hawezi ni, niambia nikasikia unaona mm. wezi niambia nitende kitu na nika, nikalifanya siwezi mm-hmm. mm-hmm. kwa hivyo kazi ya hauletaki tu ya kuwa watu wakaja wakaelewana tu wakaeka kando kiumri au wakaelewana tu watu wakaketi chini watu kama wawili watu wazima wakaelewana tu wakaeka kando umri zao na wakataka mimi hivi leo nataka hivi mm-hmm, nataka mke wangu mm-hmm. kwa hivyo nataka mke wangu afanye hivi na wewe kama mke unasema mimi kama wewe bwana yangu nataka tukumekubaliana na nataka ufanye hivi bwana Dickson hivi unaonaje ya kuwa hivi umempata mtichana mmetoka hapa nyinyi wote mnatoka katika chuo mna shahada moja sawa sawa na mketi chini mkasema ya kuwa licha ya kuwa sisi wote tuna shahada moja tunalingana kiumri ni maisha yetu tunataka yaende hivi mimi ningependelea wewe ufanye hivi na mimi nitafanya hivi hapo unaonaje hapo okay bwana kaspa yeah. ningependa kukuambia hivi kwamba mm. katika kiwango cha umri kwanza mm. amuwezi lingana mkilingana nayo umri mm. venye mwenzangu amesema hapa mm. amtaheshimiana kama of course mtaishi pamoja lakini si amtadumu kwa hivyo una maana okay. una maana ya kuwa hiki kiumri kinaleta tu hicho kiburi eh. pale like, ili cha kuwa watu wamekwenda shule hawawezi wakaelewana mtaelewana mtaelewana hapo mm. haina shida mm-hmm. lakini as time goes mnaishi pamoja mm-hmm. utamuona kama huyu ni dada yako rafiki yako au utamuona kama mkeju wako kiwango cha chini ya umri kwa hivyo wewe unamaanisha kuwa mke lazima awe chini ya mume lazima na mume lazima awe juu ya mke kwa hivyo yeah. bila shaka haya ndio maoni ya wenzangu hapa wanayosema kwa mke lazima awe chini ya mume na mume awe juu ya mke maoni yao hayo mimi kwa upande wangu naonelea kuwa wanaume haswa wengine wanaweza pendelea wanaweza kuwa na misimamo tofauti kutegemeana jinsi watu wenyewe wamezoeana je wamependana mm-hmm. kivipi na je wangependa kuwa na maisha yao yawe kivipi yeah. labda kwa kumalizia kwa maoni yako ya mwisho bwana Dickson hivi sasa unapokuwa hapa chuoni unaona wavulana ambao wana mahusiano na ni watu ambao wana umri sawa eh? watu ambao wako katika hadhi moja tuseme hapa chuoni ya eh? kwa maoni yako ya mwisho kwa hivyo hata uenda we ni mmoja wao ya wale sitaki kusema vile sijui lakini je kwa wale ambao wako pale je tuseme ukweli ni kuwa wanajidanganya au wanapoteza tu muda okay mm. hapa chuoni eh hapa ni kama kupote sana muda. Ehe. Kwa sababu mtaweza kuwa umri moja, daro moja, mnatembea pamoja. Lakini mimi mm. sidhani kama mtawana. Uwezi kuona kuwa mahusiano haya yanaweza kujenga. Haya tadumu hayo. Kwa maoni yako Lucy unaonaje ya kuwa mwanaume mwanaume mnaenda na yeye darasa la moja hivi mechumbiana hapa hapa chuoni. Je, mnaweza kaona ndoa? Tu ni upuzi, upuzi kabisa. <laughs> Haiwezi, hauwezi mkawana. Huo ni Huko ni kuchumbiana tu yeah, mapenzi yasiyo 
ya siyo rasmi yani mm, unajibamba yeah, tu yeah, eh yeah, ni yeah, raha yeah, tu yeah, yeah, nataka raha lakini ya mwezi wa wana lakini kuna kuna wengine mm -hmm. unapata mwingine tuseme ako mwaka wa tatu mwingine ako mwaka wa kwanza hao ah, kidogo naelewa wanaweza like, yeah, wanaweza kuna uwezekano mkubwa kwa sababu huyu mm -hmm. ameyapitia kuliko huyu mm -hmm. hivyo ataweza kumuongoza huyu unaona mm -hmm. na tahisi ana usalama wake mm. na mamlaka juu ya huu ambaye ako chini yake mm. unaona mm. mm -hmm. lakini unakataa kabisa ya kuwa darasa moja hapa darasa ay, moja huu ni upuzi yeah. hapo jungeni katika makundi mfanye kazi ya darasa <laughs> lakini si mapenzi <laughs> sawa asante sana asante sana ndugu mtazamaji kumbuka ni Aero Production na tunashukuru sana kumbuka ku like na kusubscribe na kama vile vile una maoni ya masuala yoyote ambayo ungependa tuyazungumzie tafadhali feel free to comment there Tunashukuru sana kazi hii kwa mwongozi wetu Duncan Kazungu ambaye yupo anaifanikisha kazi hii yote na asante sana kwa muda wako. Kumbuka ku like na kusubscribe katika Aero Production. Asante. Aero Production Services we care for you because you care for us.